So in the books of Meera and Madhav, as on 31st March 2019. Okay? Now, you have to write trading p and account, trading p and capital accounts. Here, you have to write Madhav. Meera Madhav. Balance sheet ka decoration in the books of Messrs. Business houses ko Messrs likhte hai surwaat mein. Ho koi Messrs nahi. 31st March 2019. Right? Chalo, is surwaat karna hai. Pehli adjustment dekho beta sab lo. What is the first favorite closing stock? Bolo. Trading, trade, balance sheet, asset. Click the trading, credit, balance sheet, asset. Buy closing stock. 32,000. Buy closing stock. 32,000. Asset me aja. Closing stock. Kabi bhi beta first line me nahi likhne ka. Middle me likhne ka. It's a current asset. Is liye. Sir, first me likha to kuch hoga kya? Kuch bhi nahi hoga. Examiner marks cut kar sakta hai. Next. Uske baad. Next beta beta kya? Provision for doubtful dates. The act. Bolo do effect kya hota hai? Ye dono ke bhi. Less from daters. P and L debit. This may pay the provision cut hoki or fill added. So beta datas dick ke dick low 8500. Liko pay the datas 80,500. Hi, it's given less provision for doubtful dates. Yeah, I did it. How much amount is it? 78,500. Less provision for discount. But the discount is 3% provision. It's 8,500 or 78,500. 78500 बोलो कितना है का फिर 78500 का 3% 2355 चलो बोलो कितना बचेगा मेरे ख्याल में 76145 76145 राइट अब इसका दूसरा एक है जो है बेटा कहां पे जाएगा पीएनएल के डेबिट में आ जाओ पीएनएल के डेबिट में अभी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स वगैरह नहीं है बराबर है तो डायरेक्ट अलग-अलग लिखने का बेटा दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 और Provision for discount. Kitna amount hai beta bolo? 23. 2355. 2355. 2355. Next time, what do you Valued leasehold property at 1 lakh. जब भी किसी एसेट की वैल्यू दी है तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा डेप्रिसिएशन इट्स 110 देयर सेइंग 1 लाख इट मींस 10000 इज डेप्रिसिएशन आ जाओ एसेट में लीज होल्ड प्रीमाइसेस लिखो पहले बेटा 110 लेस डेप्रिसिएशन या उसको रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं पर डेप्रिसिएशन 1 लाख मुझे करना है तो कितना करना पड़ेगा 10000 10000 राइट 
नाम सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बेटा इसके पी एंड डेफिट यहां पे लिख दो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्रीमाइसिस इट इज 10000 राइट 10000 डेप्रीसिएशन ऑन प्रीमाइसिस 10000 राइट इसके बाद देखो बेटा क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है बेटा बोलो एडिंग एक्सपेंसेस और आगे क्या लाइफ है तो यहाँ पे लिखो क्या आउटस्टैंडिंग बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्रायल बैलेंस में देखो कितना है कितना है ट्वेल्व हंड्रेड एंड आउटस्टैंडिंग बोलो फाइव हंड्रेड टोटल इज सेवेंटीन हंड्रेड सत्रह सौ चलो इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा लाइट रेटिंग देखो आउटस्टैंडिंग Printing and stationery. बोलो अमाउंट फाइव हंड्रेड पांच सौ आगे उसके बाद देखो बेटा हो गया अब छुपी हुई एडजस्टमेंट कहां पे है बेटा एडवर्टीजमेंट में है जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा डेट आएगा इस सब पे कोई बताएगा कितना पीरियड का प्रीपेड है थर्टी मंथ कैसे निकाला तीन साल यानी थर्टी सिक्स और इस प्रॉब्लम का डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च और इसको पेड किया है एक अक्टूबर को तो एक अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट मार्च तक छह महीने होंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च वो छह महीना छोड़ दो तो कितना बचा थर्टी मंथ तो इसकी वर्किंग नोट देखो सब लोग अगर नहीं समझाए तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट देखो सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा एक दस को आपने पेड किया इसको और एक दस इक्कीस तक पेड किया अठारह उन्नीस उन्नीस बीस बीस इक्कीस और आपका साल खत्म हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च उन्नीस को तो इस साल का खर्चा सिर्फ छह महीना है यानी तीस महीना क्या है बेटा प्रीपेड समझे तो तीस महीना काउंट मत करते बेटो थर्टी सिक्स में से सिक्स गया है ना थर्टी तो आप थर्टी सिक्स मंथ का कितना दिया है चार आठ सौ बराबर है तीस का कितना देखने का किसका मैथ्स अच्छा है वो बता देगा चार हजार कितना चार हजार बोलो दो इफेक्ट कोई भी खर्चा प्रीपेड लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट और आसेट लिख लो बेटा लिखा आ जाओ पी एंड एल में टू एडवर्टीजमेंट लिखो पहले
बोलो अमाउंट क्या एडवर्टीजमेंट का पहले बोलो चार आठ सौ लेस प्रीपेड चार हजार आउट ऑफ कॉलम आठ सौ दूसरा एक दो आसेट में आसेट में आ जाओ प्रीपेड एडवर्टीजमेंट फोर थाउजेंड चलो अब मेरी मदद करो ट्रायल बैलेंस बढ़ते जाओ और मुझे बताते जाओ जिनका स्पीड अच्छा है वो लोग वो बताओ बाकी सब कॉपी करो बोलते जाओ बेटा ट्रायल बैलेंस ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है बेटा ट्रेडिंग डेबिट बोलो अमाउंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आगे बोलो बिल सिस्टेबल क्या होता है बेटा आज से दस हजार आगे परचेस कहां पे आएगा ट्रेडिंग डेबिट परचेस रिटर्न है क्या बेटा बोलो इनक कॉलम कितना है परचेस हा दो लाख आठ हजार पांच सौ लेस रिटर्न वन थाउजेंड क्या बेटा दो लाख सात हजार पांच सौ नेक्स्ट बोलो बेटा बोलो नेक्स्ट के बाद सेल्स रिटर्न तो पहले सेल्स बोल दो थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेस रिटर्न बोलो वन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर आगे पढ़ो बेटा कैरेज इनवर्ट कहां पे जाता है ट्रेडिंग डेबिट अमाउंट तीन हजार आगे कैरेज आउटलोड कहा जाता है फ्री एंड बोलो अमाउंट चार हजार पांच सौ आगे बेटा मोटर व्हीकल इज वॉट आसे बोलो अमाउंट फिफ्टी फाइव ऊपर इसलिए लिख रहा हूं फिक्स सेट है आगे बेटा जनरल एक्सपेंसेस गोस टू पी एंड एल डेबिट बोलो अमाउंट अठारह सो आगे बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑल्सो पी एंड एल डेबिट बोलो अमाउंट 900 आगे ड्राइंग्स कहा जाता है पार्टनर्स के डेबिट में बोलो बेटा तीन हजार और दो हजार आगे बेटा कैश एंड बैंक क्या होता है आसेट फोर्टी फोर्टी फाइव थाउजेंड आगे बेटा फर्नीचर क्या है आसे बोलो अमाउंट एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड आगे बेटा बैंक ओवर ड्राफ्ट क्या रहेगा लाइब्रेटी फोन बंटे वाले बाबा अमाउंट पांच हजार आगे बेटा बिल्स पेबल भी क्या है लाइब्रेटी बोलो अमाउंट बारह पांच सौ आगे बेटा क्रेडिटर्स कितना है बोलो सिक्सटी एट आगे बेटा आउटस्टैंडिंग रेट अमाउंट 
2000 unpaid wages unpaid wages bolo amao 1500 1500 aage beta capital capital is what liability by balance brought down bolo beta 75 or 75 okay or beta aage और क्या है हो गया चलो अभी टैली आपको करना है मुझे पूछना भी नहीं है फटाफट दो चार मिनट दूंगा किसी ने भी टैली फिगर बोल दिया तो फिर मैं आगे दूंगा पॉइंट में प्रॉफिट शेयरिंग आ रहा है तो किसी को भी एक रुपया कम एक रुपया ज्यादा दे दो थ्री लाख फिफ्टी सिक्स टैली है ग्राफ बोल रहे हो मुझे टैली बोलो टैली थ्री लाख थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव थ्री थर्टी फोर फोर फाइव इज टैली फिगर क्योंकि एग्जाम में बेटा टैली तो आपको ही करना है ना मैं कितने भी करके दूंगा तो क्या फर्क है चलो बेटा आगे का प्रॉब्लम कुछ भी करके टैली कर लेना थ्री थर्टी फोर फोर फाइव बोलो जिन्होंने आंसर निकाले जीपी कितना आया वन लैख ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एन पी बेटा नाइन्टी सिक्स फोर फोर फाइव तो एक को दे देना फोर एट टू टू थ्री एक को दे देना फोर एट टू 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 बराबर ना और फिर टैली फिगर आया है थ्री थ्री जीरो फोर फोर फाइव राइट चलो आ जाओ मार्केट में नेक्स्ट प्रॉब्लम को आईएमपी करो बेटा मोस्ट आईएमपी इसका ट्रायल बैलेंस भी डिफिकल्ट है और प्रॉब्लम में एक जगह मिस्टेक है ये क्रेटर्स का अमाउंट थर्टी सेवन है जरा कोई टैली करके देख लो बेटा क्रेडिट साइड बराबर है क्या वो प्रिंट नहीं हुआ था क्रेडिटर्स थर्टी फाइव क्या बेटा पक्का ओके वाह ग्रेट थर्टी फाइव इसके एडजस्टमेंट बहुत अच्छे हैं और इसके ट्रायल बैलेंस के आइटम्स भी डिफिकल्ट है इसलिए प्रॉब्लम आई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम एग्जामिनर क्या करता है बेटा जो मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ उसी में का एक प्रॉब्लम आएगा बोर्ड के एग्जाम को क्योंकि ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है बुक में और वो मन से सेट नहीं करेगा प्रॉब्लम वो है वो डाल देगा क्योंकि इनके आंसर उसको देना नहीं पड़ता है तो इसलिए हम सारे टॉपिक के वही प्रॉब्लम ले रहे हैं जो अनसॉल्व है ठीक है चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू टू दिया है पार्टनर की नाम है सुचेता गायत्री लिखो यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री थर्टी फर्स्ट मार्च टू जीरो वन नाइन यहाँ पे नाम दे दो सुचेता गायत्री सुचेता गायत्री और इधर इन द बुक्स ऑफ 
सुचेता है गायत्री ठीक है चलो बेटा पहले एडजस्टमेंट बोलो इजी वाली है बोलो कहा का जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट ऐसे देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 19700 बैलेंस शीट एसेट साइड Closing stock nineteen seven hundred twenty seven so. देखा आगे इसके बाद goods of three thousand distributed as free sample अभी तक नहीं है इतनी पर है इसे adjustment लिख के दिए बोलो trading credit P and L level कुछ कुछ बुक में इसको परचेस में से भी माइनस करते हैं सो ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल कितने के बेटा तीन हजार में तीन हजार में बेटा पी एंड एल डेबिट टू प्री सैंपल्स तीन हजार प्री सैंपल तीन हजार नेक्स्ट उसके बाद है बेटा ये आज तक की सबसे अच्छे एडजस्टमेंट मोटिव पावर इंक्लूड फाइव हंड्रेड पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर मोटिव पावर के खर्चे में मीटर का डिपॉजिट पांच सौ रुपया है समझो बेटा इस जगह का रेंट एक लाख है मैंने पी एन एल में एक लाख लिख दिया पर तो इसमें बीस हजार रुपया डिपॉजिट है तो डिपॉजिट खर्चा होता है क्या डिपॉजिट किसको बोलते हैं जो वापस मिलने वाला है तो वो खर्चे में होना चाहिए या खर्चे से निकल जाना चाहिए ये जो डिपॉजिट है ये मोटिव पावर में से क्या होगा माइनस अब ये तो समझ गया सर अब ये डिपॉजिट आज न कल मुझे वापस मिलेगा वापस मिलेगा यानी क्या बेटा आसे क्या रहेगा आसे इट इज द बेस्ट एडजस्टमेंट इन द प्रॉब्लम तो बेटा मोटिव पावर देखो कितना है इज इट वन थ्री फाइव जीरो लिखो यहाँ पे टू मोटिव पावर ट्रेडिंग में रहता है वो वन थ्री फाइव जीरो लेस डिपॉजिट पांच सौ रुपया आउटर कॉलम एट फिफ्टी आउटर कॉलम एट फिफ्टी राइट लिखा अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट देना है हमको कहां पे लिखोगे बोल आसेट लिखो आसेट में मीटर डिपॉजिट पांच सौ रुपया मीटर डिपॉजिट पांच सौ रुपया Then next depreciation the asset में से क्या होगा minus बताओ बेटा building कितने की है 
less depreciation. Five percent na re? Yes. Four thousand four hundred. Bolo kitna bache Eighty-three six hundred kya? Eighty-three six hundred. Bolo dos rai fir. P and N debit. Aaja. Two depreciation on building. Four thousand four hundred. चार चार सौ दन उसके बाद नेक्स्ट है बेटा राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड 3 परसेंट आरडीडी इस एडजस्टमेंट में पूरा क्लास गलती करेगा क्या बताओ हमको एक बात पता है कि लेस ब्राउन डेटर पी एंड डेटर भी फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पूरा क्लास गलती करेगा क्यों ये जो एडजस्टमेंट है ना नीचे वाली ये पहले करनी पड़ेगी फिर वो करोगे अगर ये बाद में की तो सगा बम ले अन्य अच्छे दो निपट क्या होता है डिसोनर बिन का लेस प्रॉम बीआर ऐड इन डेटर्स तो पहले डेटर की फिगर करेक्ट करनी पड़ेगी फिर ये दो एडजस्टमेंट होगी समझे अगर आपने ये बाद में पढ़ी ये कर दी तो सगा बम बल का प्रॉब्लम इसके प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना जरूरी तो देखो बेटा डेटर्स कितने क्वेश्चन में 47500 आ जाओ मार्केट में डेटर्स 47500 लेस पहले लिखने का बेटा ऐड सॉरी दिस ऑनर बिल 4000 अब डेटर की वैल्यू बदल गई 51500 फिर लिखने का बेटा लेस क्या लिखेंगे बोलो न्यू क्या लिखेंगे न्यू बैडेट्स अच्छा बैडेट्स है ना सॉरी एडिशनल ट्रायल बैलेंस में बैडेट्स है क्या बेटा क्यों पूछता हूँ मैं ऐसा नहीं है तो सिर्फ बैड डेट्स लिखने का और है तो एडिशनल बैड डेट्स नहीं है तो बैड डेट्स बोलो कितना दो हजार फोर्टी नाइन पाइ हंड्रेड लेस न्यू आरडी कितना टक्का बेटा थ्री परसेंट बोलो कितना आएगा इज इट वन वन फोर एट पाइ बेटा कंफर्म वन फोर एट पाइ इज राइट बताओ आउटर में कितना है फोर्टी एट जीरो वन फाइव एम आई राइट सही है क्या बोलो पक्का पक्का क्या फोर एट जीरो वन फाइव बोलो बेटा इसका दूसरा है क्या पी एंड एल डेबिट पर पहले बी आर का तो लिख देते हैं ना बेटा बिल से बल बताओ ट्रायल बैलेंस में कितना था 22,000 less this honor bill कितना बेटा 4,000 22 में से 4 गया 18 22 में से 4 गया 18 अब इसका दूसरा इफेक्ट पी एंडल डेबिट में आओ बैड डेट्स नहीं है ना बेटा नहीं सो टू बैड डेट्स कितना था बोलो ट्रायल बैलेंस वाला ए एडजस्टमेंट वाला ऐड न्यू आरडीडी 1485 टोटल बोलो 3485 3 4 तीन चार आठ पांच थ्री फोर एट फाइव लिखा सब ने लिखा क्या बेटा yes. 
अभी तो दिक्कत सबसे बड़ी आने वाली है इस प्रॉब्लम का ट्रायल बैलेंस बढ़ते समय मेरे हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा ट्रायल बैलेंस है क्योंकि इसमें चार ऐसे आइटम है जो गलत जा सकते हैं आपके जाने वाले अच्छे आगे तो अच्छी बात है तो आपको सब पता है राइट पढ़ो बेटा पहला आइटम क्या है परचेस रिटर्न है क्या बेटा देखो जो नहीं है तो बहुत गंगा ना लिए बोलो कितना है परचेस सिक्सटी फाइव थाउजेंड आगे सेल्स बोलो बेटा सेल्स वन लाख एटी फाइव फाइव हंड्रेड वन एटी फाइव फाइव हंड्रेड बराबर आगे बोलो बेटा हाँ बताओ बेटा कहा लिखे वेरी गुड सैलरी है ना बेटा फिर भी ट्रेडिंग क्यों मैनेजर नहीं है बेटा वर्क्स वर्क्स मैनेजर मैनेजर फैक्ट्री तो ऑफिस में भी रहेगा बोलो अमाउंट दो हजार तीन सौ बहुत ही बढ़िया आगे बताओ पब्लिक कैपिटल कैपिटल गोस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बोलो अमाउंट सेवेंटी फाइव और फोर्टी नेक्स्ट बेटा ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा ट्रेडिंग डेबिट बोलो अमाउंट अठारह सात सौ एटीन सेवन हंड्रेड आगे बेटा क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा बेटा लाइव बेटी मैं डर गया क्रेडिटर्स इतना लेट क्यों आए फिर याद आया डेटर हो चुका है बोलो क्रेडिटर्स थर्टी फाइव ये आपने ढूंढ के निकाला बराबर है लेकिन आगे बताओ 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 मेजर सैलरी ट्रेडिंग या पी एंड एल क्यों बोला वेजेस्ट वर्ड पहला है इसलिए बोलो अमाउंट चार हजार आगे बच्चा बिल्स पेबल क्या रहेंगे बोलो लाइबिलिटी बोलो अमाउंट ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड आगे कौन सा वाला है डेबिट क्रेडिट क्रेडिट वाला कहां पे जाता है पी एंड एल क्रेडिट बोलो कितना है बेटा फोर हंड्रेड डिस्काउंट इंटरेस्ट कमीशन रेंट ये सब बैलेंस देख के उस हिसाब से बेचने आगे बेटा मुझे बात लिख दिया ना कस्टम ड्यूटी कहां पे आता है ट्रेडिंग डेबिट बोलो एक हजार पांच सौ आगे इंटरेस्ट कौन सा वाला है इंटरेस्ट को अटेंडेंस लो बेटा टीचर हाँ इंटरेस्ट क्रेडिट वाला है बोलो अमाउंट एक हजार तीन सौ वेरी गुड बेटा आगे अब बताओ ये भी अच्छा है पी एंड एल डेबिट वेरी गुड क्योंकि वर्ड क्या है बेटा अनप्रोडक्टिव आपके वैसे है अनप्रोडक्टिव बोलो आमा तीन हजार आगे बेटा बोलो पी एंड एल डेबिट बोलो आमा दो हजार पांच सौ आगे रेंट कौन सा वाला है पक्का बोलो आमाउ एक आठ सौ आगे बेटा कन्वेंस बोलो अमाउंट हाँ टू थाउजेंड आगे बोलो बेटा गुडविल वेरी गुड गुडविल कम्स टू आर सेट चलो कितना है बेटा पच्चीस आगे बेटा कॉपी राइट इट इज ऑल्सो आर सेट बोलो बेटा बीस हजार आगे बेटा क्या है आगे नहीं बोलो पार्टनर्स लोन 
उसमें भी सूची था बोलो बेटा लाइब्रेरी कितना सिक्स थाउजेंड वन फिफ्टी आगे बेटा और क्या है इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा अस्से बोलो अमाउंट चालीस आगे बेटा कैश एंड बैंक बोलो ट्वेंटी सिक्स एग्जाम में कभी कभी ऐसे होगा बेटा कैश एंड बैंक क्रेडिट बैलेंस भी दे सकते हैं तो उसको ओवर ड्राफ्ट बोल के लाइन में आगे आगे बोलो खत्म तो देखो ये ट्रायल बैलेंस था अच्छा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू टू दिया है राइट इसमें क्रेडिटर मिसिंग था जिनके पास प्रॉब्लम नहीं स्क्रीनशॉट निकाल लो या एडजस्टमेंट अभी ये ट्रेडिंग पीरियड है बेटा आप लोग टैली कर लोगे ऐसे में एज्यूम करता हूँ ये जीपी यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे एन आ जाएगा फिर ये पार्टनर में जाके बैलेंस शीट टैली होगी पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस पर सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से स्टॉप राइटिंग ये लिख के हो गया क्या बेटा एक ही मिनट यार ये क्या आ गया ऑनलाइन वाले आप भी ध्यान से सुनना दो चीजें मैं जनरली जब यूट्यूब पे शाम में लेक्चर ले रहा हूँ तो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि लेक्चर के एंड में लास्ट टेन मिनट्स में रोज एक करियर बताऊंगा मैंने मंडे के दिन मैनेजमेंट के करियर बताया कल जो था मैंने बैंकिंग के करियर बताया आज यही लेक्चर YouTube पे जाने वाला है इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो सी एम ए के है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इस डिग्री को लेके और इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट भी है सबसे पहले तो बेटा इस डिग्री का नाम पहले सी डब्ल्यू था और आधे लोग इसको आई सी डब्ल्यू ए बोल ICW is the name of the institute. Institute of तो कोई ICW नहीं, CW तो तो cost and works accountant. तो अब इसका जरा दायरा बढ़ा के इसका नाम हो गया CMA, cost and management accountant. आज की date में जैसे मैंने बताया कि BBA, MBA करने में पांच साल चले जाते हैं. अच्छे college से करो तो scope है. Otherwise आप कोई भी नौकरी बिना MBA के भी मिल जाएगी वही मिलने वाली. और खर्चा आठ दस लाख जाता है. तो कॉमर्स का एक बहुत बड़ा टक्का जो एक अस्सी तक के स्टूडेंट है दस टक्का स्टूडेंट सी एम ए चला जाता है दस टक्का जिनको सिर्फ ग्यारहवीं बारहवीं पैंतीस चालीस टक्के से पास करना है दस पंद्रह पर एक साठ टक्का स्टूडेंट ऐसे है कॉमर्स का जिसका परसेंटेज पचास से लेकर पचासी तक है और जो क्या जिसको सेफ करियर चाहिए पर उसको हमेशा ऐसे लगते रहता है कि पापा सी एम कर नहीं सकता सी डिफिकल्ट है या आप में से भी जो लोग सी कर रहे हैं और सब जो एग्जाम के समय एक दो अटेम्प्ट हो गए और आपको लगने लगा कि आपने लिए सीए नहीं दी हो सकता है भगवान ना करे ना हो ऐसे इतना अच्छा पढ़ाया तो आप पास हो गई पर सब जो ऐसे लगा या सीए की एग्जाम दी बाउंड्री पे पास हुए आप लग रहा है कि आगे निकलेंगे कि नहीं पता है तो आप सीए फाउंडेशन पास होने के बाद भी सी में एंट्री कर सकते हो सेकेंड लेवल पे और जिन्होंने सी में नहीं लिया एंट्री और बीबीए एम में अगर मम्मी पापा का पैसा वेस्ट नहीं करना तो आज की डेट में रेप्यूटेड वेल रिकॉग्नाइज कोर्स है सीएम सीएमए और सीएमए अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो पचास टक्का है तो, तो आपका सीए अगर सौ टक्का डिफिकल्ट है तो ये पचास टक्का है सबसे पहला डिफरेंस क्या है इसकी एग्जाम आपकी ट्वेल्थ होने के नौ महीने बाद रहेगी तो आपको नौ महीना टाइम मिलता है फाउंडेशन इसकी पूरी फाउंडेशन एग्जाम ऑब्जेक्ट टू टाइप होती है सब्जेक्ट वही रहता है अकाउंट मैथ्स मैनेजमेंट का थोड़ा ज्यादा पार्ट है इकोनॉमिक से लॉ का मैथ्स और हमारे गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है स्पेशलाइजेशन कर रहे हो कि सीए काम करेगा सिर्फ इनकम टैक्स और ऑडिट का सीएस काम करेगा सिर्फ कंपनी का और सीए में काम करेगा सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का तो उसके कारण इसको स्कोप बढ़ रहा है इसलिए आपके न्यू सिलेबस में सीए के कॉस्टिंग को फाइनल में से निकाल दिया लॉ को फाइनल में से निकाल दिया क्योंकि लॉ सी में भेज दिया और कॉस्टिंग इधर भेज दिया सी में और सी में से भी सी का जो स्ट्रक्चर है पहले बहुत डिफिकल्ट था अभी उन्होंने इजी कर दिया तो ये डिग्री आप साइड बाय साइड बीकॉम करना ही चाहिए और बीकॉम के साथ सीए में कर सकते हो खर्चे के हिसाब से बताऊं तो इसकी कोचिंग फीस अगर कोचिंग लगाओ तो सीए से आ गई 
पासिंग परसेंटेज मैं इस साल से सी एम ए पढ़ाने वाला हूँ अभी अप्रैल से हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पास होगी फाउंडेशन में आगे की लड़ाई आपके साथ तीसरा ऐसे बेटा कि ये करने के बाद होता क्या है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है बजट डिपार्टमेंट उसमें एक सी लगता है जैसे मैंने किलोस्कर में दो साल काम किया था तो वहां पे सारे लोग इंजीनियरिंग करके सीएमए करके आए थे और दो तीन ही लोग बीकॉम करके सीएमए किए हुए थे तो वहां पे वो सीएमए का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है कॉस्टिंग का दूसरा एक हमारे गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है जैसे सीए के साइन कोई इम्पोर्टेंस है वैसे सीएमए के साइन कोई इम्पोर्टेंस है आप जीएसटी ऑडिट कर सकते हो आज की डेट में हर व्यापारी को जीएसटी कम्पल्सरी और इसका यूरोप का सीएमए अलग है कैनेडा का सीएमए अलग है अमेरिका का एक सीएमए अलग है ऑस्ट्रेलिया का अलग है और ये इंडिया में तो कई कई कंट्रीज में आपके पास अगर सीएमए की डिग्री है तो उनके पेपर्स में एग्जामेशन लेके आप आगे के पेपर दे सकते हैं तो वो कई कई पे सब जगह थे ओवरऑल इसके भी तीन लेयर होते हैं दैट इज फाउंडेशन इंटरविजेट एंड फाइनल इसका खाली एक एक इसका आर्टिकल शिप जैसे सी की कंपल्सरी तीन साढ़े तीन साल की है इसमें नहीं है एक से दो साल की है शायद एक साल की है और वो भी सीएमए के पास नहीं करना है आप कहीं पे भी कर सकते हो कंपनी में बैंक में कहीं पे भी किया तो भी काउंट होता है तो एक ऐसे आपको लगता है कि सर सीएमए के लिए डिफिकल्ट मैं नहीं कर पाऊंगा और अभी भी कंफ्यूज हो फिर भी करूँ लॉ करूँ कुछ करूँ तो ऐसे लोग सीएमए के लिए कोशिश कर सकते हैं इसका पूरा डिटेल डिस्कशन सी इंस्टीट्यूट के एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ रहेंगे रविवार को दोपहर में डेढ़ बजे शाम के लिए फिर रहेगा वन एक बजे पच्चीस मिनट आपको और ज्यादा मालूम तब मिलेगी पर इन जनरल जिन्होंने अभी तक सीए करियर डिसाइड कर लिया है उनके लिए ओके कोई टेंशन नहीं तो जिन्होंने अभी तक मजदार में है कि क्या करें पता नहीं तो उनके लिए एक सेफ करियर सीए में एक इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें मैथ्स है क्या बेटा मैथ्स जो है सी में बिल्कुल नहीं है इसमें जो मैथ्स का लेवल है वो खाली शुरुआत में फाउंडेशन लेवल पे है एक मैथ्स का पेपर रहेगा उसके बाद मैथ्स का एक कैलकुलेशन पे मैथ्स है क्योंकि कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर जिनको थेरी बहुत टफ जाता है या जिनका वो कैमलरी अच्छा नहीं है या जिनको नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो ऐसे लोग क्या कि सी में जाना चाहिए ओवरऑल देखा जाए तो जैसे मैंने कल बैंकिंग का करियर जब मैं डिस्कस कर रहा था बेटा उसमें जो है एक ही सेकंड बेटा बैंकिंग का जो करियर है बेटा राइट तो इसमें मेनली बेटा जो बैंकिंग का करियर मैंने कल बताया था प्राइवेट बैंक में जो जॉब वगैरह सब कुछ होता है उसमें भी सीएमए को लेते हैं दे लाइक आप अगर कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह का ये देखते हो बेटा निकाल के अपॉइंटमेंट का जो आता है सब्सक्रिप्शन तो उसमें सीए सीएमए इंटरमीडिएट को भी अकाउंट फाइनेंस में लेते हैं सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और मुझे ऐसे बोलना है कि जिन्होंने अभी तक मैं रोज एक करियर के बारे में दस मिनट बात करूंगा आप कभी भी YouTube पे जाके अपने ये लेक्चर YouTube पे भी चल रहे हैं तो फर्स्ट डे मैंने पूरा एम बी और बी के बारे में बताया कल जो था वो अपन ने बात की बैंकिंग क्योंकि बहुत से लोगों को बैंकिंग पता है ऐसा लगता है कि बीकॉम में बैंकिंग ले लिया तो बैंक पे जॉब मिलता है आज जैसे सी एम में बताया इसका डिटेल एपिसोड भी पर मुझे ऐसे बोलना है कि शाम टीवी पे आप देखो जो लोग ऑलरेडी सीए का डिसाइड कर चुके वो सी में मत सोचे लेकिन जब सी एम फाउंडेशन दे दोगे उसके बाद अगर कुछ आपको ऑप्शन आया तो आप जरूर सोच सकते हो दोनों एट टाइम कर सकते हो बेटा सी एन और सी और ऐसे ही हम आगे जाके मैं नेक्स्ट वीक में सी के बारे में बताऊंगा उसके बाद के इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बताऊंगा उसके बाद में एनिमेशन 
तो अभी ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आया है वो क्या है तो ऐसे हम हर दस मिनट बात करेंगे तो आपके पास तीन चार महीने का टाइम मिलेगा तो आप सोच सकते हो किस में जाना अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मॉर्निंग चैलेंज सो हम कल सुबह मिल रहे हैं चार बजे जिनकी इच्छा है सातारा रोड पे आ सकते हो मैं आ जाऊंगा क्लास में क्योंकि मैं क्लास में नहीं आने वाला मैं जैसे ले जा रहा लेक्चर फिर हमारे ज्यादा उत्साहित हो गए जास्त उत्साहित कलाकार हम ये ना बोले क्लास में पता नहीं कितने आएंगे पता चला मैं और तुम तीस आपके बहुत क्या आए तो लेकिन अब आने वाले ऐसे बताए तो हम हर गुरुवार के दिन सुबह चार से छ मेरा पर्पज क्या है समझ के लो बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग पास हो गए इसमें कोई ये नहीं जब भी आप इस क्लास को याद करो तो जिंदगी में अगर आप तीन सौ लोग अटेंड कर रहे हो उसमें से एक की भी हैबिट बदल गई सुबह उठने की तो मैं जीत गया तो उसके लिए हम मॉर्निंग क्लास ले रहे हैं अगर आपका डुब भी गया तो ऐप पे आ जाएगा लेक्चर या मैं कोशिश करूंगा कि कल यूट्यूब पे ही ले लो तो यूट्यूब पे भी मिल जाए आपको तो हम कल प्रॉब्लम नंबर सिक्स से लेकर टेन तक पूरे कम्प्लीट करेंगे तो कल फाइनल तो हम खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक जब आप मंडे को आओगे तब नॉट फॉर प्रॉफिट चालू होगी कल मैं सीरीज के आपके पेपर देखता था अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो सी फाउंडेशन कर रहे हैं उनको भी आठ और नौ मार्क मिले चालीस में से आप आओगे इतना गंदा पेपर लिखा है आपने प्रेजेंटेशन के नाम पे तो पूछो मत एक स्टूडेंट का कल पेपर देखा टू फॉल्स फॉल्स टू लिखा हुआ था उसको जीरो मार्क दिया है सर क्यों दिया है जीरो क्योंकि प्रेजेंटेशन मैंने आपको सीखा प्रेजेंटेशन कैसे होता है तो आप उनका पेपर लिख रहे हो आप तो ऐसे लिख रहे हैं कोई आपका सौतेला भाई है उसका पेपर लिख के उसको फेल करना इतना गंदा लिखा है तो प्रेजेंटेशन दुरुस्त करो नसीब टेस्ट सीरीज हुई बोल के पता तो चला अगर नहीं रहता तो आपको मीन्स ये भी नहीं पता चलता कि हम कितने पानी में तो प्लीज अभी सेकेंड टेस्ट सीरीज में अच्छी प्रिपरेशन करो क्लास के क्रिकेट मैचेस है उसके लिए लड़कों के लिए पहले भी हमने रखा है और एंड्रॉल जिन्होंने किया है देख लो तो उसका प्रैक्टिस मुझे लगा पंद्रह बीस लोग आएंगे तो नाइनटी लोगों ने एंड्रॉल किया तो जो भी ये रहेगा तो हम उसके मैचेस लेने वाले फैकल्टी वाइज टीम डिवाइड करके एक दिन संडे को होगा फिर एक खाला अपना अच्छा गैदरिंग तो होता ही है अक्सर तो ये सब चीजें रहेगी पर कल सुबह उद्या सकाई पहाटे चार रास्ता आपका क्लास है इट्स अ मॉर्निंग चैलेंज टू ऑल ऑफ यू आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर और नहा के आना जरूरी नहीं है मैं थोड़ी वीडियो ऑन करने को बोल मैं डर जाऊंगा सुबह से तो क्या हुआ बहुत बढ़िया हो गया ना सुबह जो सिखाऊंगा वही प्रॉब्लम आने आ गया तो एग्जाम में आप दोनों बेटा ऐसे कुछ